హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంటర్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సర్కిల్స్లో ఎల్ ఎక్వి చూడబోతున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి షో దట్ ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ కెన్ బీ డ్రాన్ ఫర్ ద సర్కిల్స్ గివెన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ ఎక్ క్వశ్చన్ జీరో అండ్ ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్స్ ఓకేనా సో ఏమంటున్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ యూజండి షో దట్ చూపిమంటున్నాడు ఓకేనా సో షో దట్ ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ కెన్ బీ డ్రాన్ ఫర్ ది సర్కిల్స్ గివెన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ క్వశ్చన్ జీరో ఓకేనా సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే టూ ఓకేనా టూ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో టూ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు అంటున్నాడు దానికి మనకి ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ ఉన్నాయంట ఓకేనా సో ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ వస్తాయి డ్రా చేయొచ్చు అని మనం ఇక్కడ చూపివంటున్నాడు మనకి ఓకేనా సో మనకి టూ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి మనకి ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ డ్రా చేయొచ్చు చూపివంటున్నాడు అదేవిధంగా అలా చూపించినట్టయితే ఫైండ్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్యూడ్ అలాగైతే మనకి ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటి అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్యూడ్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇంతకు ముందే చూసాం కదా ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్యూడ్ అంటే ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్స్గా ఉంటాయన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నట్టు టాన్జెంట్స్ టూ సర్కిల్స్కి అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సమ్యూటిట్యూడ్ కావాలంటే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ఇలా ఓకేనా సో ఇలా మీట్ బయట మీట్ అయితే పాయింట్ పి అనుకుంటాం దీన్ని ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ కామన్ టాన్జెంట్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ కామన్ టాన్జెంట్స్ వచ్చేసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకి ఏమైపోతుంది ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సమ్యూటిట్యూడ్ అయిపోతుంది సి వన్ సిటీకి చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా సెంట్రల్ చూసినట్టయితే పి అనేది మనకి ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సమ్యూటిట్యూడ్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఇంటర్నల్ ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాన్జెంట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది కదా సో దీన్ని మనం క్యూ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇలా అనుకుంటే దీని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకి ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్ అవుతుంది ఈ రెండు వాల్యూస్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో ఫస్ట్ మీకు ఏమంటున్నాడు అంటే షో దట్ ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ కెన్ బీ డ్రాన్ ఫర్ ద సర్కిల్స్ అని టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఫోర్ కామన్ టాన్జెంట్స్ని డ్రా చేయొచ్చు అంట ఓకేనా సో అది చూపిమంటున్నాడు అంటే మన కండిషన్ ఏమైపోతుంది అంటే ఇది చూడండి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అన్నట్టు అంటే మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ చూసినట్టయితే ఓకేనా సో సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఓకేనా అంటే మనకి రేడియస్ సమ్ము చేసిన ఓకేనా సో దీని రేడియస్ దీని రేడియస్ సమ్ము చేసిన మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ మనకి పెద్దగా ఉండాలన్నట్టు అలా ఉన్నట్టయితే మనకి అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే కండిషన్ టూ సర్కిల్స్ దూరంగా ఉన్నాయన్నట్టు ఓకేనా సో టూ సర్కిల్స్ ఎప్పుడైతే మనకి దూరంగా ఉన్నాయంటే దాన్ని మనకి డైరెక్ట్ కామన్ టాన్జెంట్ని డ్రా చేయొచ్చు అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫర్ కామన్ టాన్జెంట్ని డ్రా చేయొచ్చు ఈ విధంగా అన్నట్టు ఫోర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది ఒకటి ఇది రెండు ఇది మూడు ఇది నాలుగు అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా డ్రా చేయొచ్చు అంటే మనకి ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమైపోద్ది సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ ప్రూవ్ చేసేసి అదేవిధంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఈసీఎస్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్యూడ్ కనుకుంటాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఐసీఎస్ ఓకేనా సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్యూడ్ కనుకుందాం అంతే అన్నట్టు దాన్ని మనకి చూడండి లాస్ట్లో చెప్తున్నాడు అండ్ ఫైండ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటిట్యూడ్స్ అంటున్నాడు చూడండి ఓకేనా సో చూద్దాం చూడండి ముందుగా ఇచ్చిండే టూ సర్కిల్స్ ఏవైతే ఇచ్చాడు సో దాన్ని ఈక్వేషన్స్ రాసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఆర్ సో ఇచ్చిండే సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం సో చూడండి ఒక దాన్ని ఎస్ అనుకుందాం ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఎస్ ఈక్వల్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ జీరో అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ ఇక్వల్స్ జీరో ఓకేనా సో దీన్ని మనకి సెంటర్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెట్టుకుందాం ఓకేనా సో దీనికి కూడా సెంటర్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ
ఓకే సో ఈ విధంగా వచ్చేసి ఆర్ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ థర్టీ త్రీ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ థర్టీ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట ఓకే సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సో ఆర్ వన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ట్యూషన్ అయితే మనకి ఎంత ఉంది ఫైవ్ అనే రేడియస్ ఉంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడికి సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేడియస్ ఉంది అదే విధంగా సెకండ్ సర్కిల్ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేద్దాం అదే విధంగా సెంటర్ రేడియస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ వన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ జీరో దీన్ని చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎస్ డాష్ అనుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి టూ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ముందర ఉండేది అయిపోతుంది అన్నట్టు థర్టీ ఓకేనా సో ఈ విధంగా టూ వన్ జార్ టూ ఫిఫ్టీన్ జార్ థర్టీ ఓకేనా సో జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అదే విధంగా టూ ఎఫ్ డాష్ చూడండి టూ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ అవుతుంది సీ డాష్ చూసినట్టు అయితే కాన్స్టాంట్ వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ సీ టూ అనుకుందాం ఓకేనా సీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీ డాష్ కామా మైనస్ ఎఫ్ డాష్ సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కామా ఇక్కడ మైనస్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనకి సెంటర్ సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ చూసినట్టు అయితే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కావా వన్ అదే విధంగా రేడియస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సీ డాష్ అన్నట్టు ఫామ్లా ఓకేనా సో ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సీ డాష్ అంటే మనకి వన్ ఉంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ కాబట్టి వన్ సో ఆర్ టూ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఓకేనా సో మైనస్కి స్క్వేర్ చేసిన ప్లస్ అయిపోతుంది వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ డే ఓకేనా సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో ఆర్ టూ ఈ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చు స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫిఫ్టీన్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అన్నట్టు ఓకేనా సో డైరెక్ట్ కూడా ఇసేద్దాం సో కూర్చోండి ఆర్ టూ జీ కూర్చోండి డైరెక్ట్గా ఇసేసేయండి ఆర్ టూ జీ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ చూసిన అయితే మనకి ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రేడియస్ చూడండి రేడియస్ చూసినట్టు అయితే ఫస్ట్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఈ విధంగా ఫైవ్ చిన్నది ఉంది సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ చూసినట్టు అయితే ఫిఫ్టీన్ అని ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ పెద్దగా ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఈ టూ సర్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూపించాలన్నట్టు మనకి ఈ టూ సర్కిల్స్ ఖచ్చితంగా మనకి దూరమే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లు చూపించిన చూసినట్టు అయితే మీకు చూపించమంటున్నాడు చూడండి ఓకేనా షో దట్ ఫోర్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఫోర్ కామన్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ అంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మనకి సర్టు ఇక్కడ మనకి టూ సర్కిల్స్ ఇలా ఉన్నాయంటే ఓకేనా సో టచ్ అయితే మనకి ఫోర్ టాంజెంట్స్ రావన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా టూ సర్కిల్స్ ఎలా ఉండాలంటే దూరంగా ఉండాలి ఓకేనా సో దూరంగా ఉంటేనే మనకి అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటూడ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమ్యూటూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో దూరంగా ఉంటే అదేవిధంగా రేడియస్ కూడా ఎక్కువ తక్కువ ఉండాలి చూడండి ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ దూరంగా ఉన్నాయని మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనకి సీ వన్ సీ టూ డిస్టెన్స్ గ్రేడ్ అయితే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్ స్టేషన్ అయితే సీ వన్ సీ టూ డిస్టెన్స్ చూసినట్టు అయితే ఓకేనా సో మనకు తెలుసు కదా ఫామ్ లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఇది ఫామ్ లో ఓకేనా సో చూడండి సెంటర్ ఇది చూసినట్టు అయితే మనకి ఇది ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అనుకుందాం ఇది మనకి ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అనుకుందాం సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసేద్దాం అప్పుడు మనకి సీ వన్ సీ టూ డిస్టెన్స్ వస్తుంది సో చూడండి సీ వన్ సీ టూ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈజ్ ఇక్వల్ స్క్వేర్ రూట్
ఆ రోజు చూసినట్టు అయితే ఫస్ట్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఫైవ్ ప్లస్ అదే విధంగా ఆ ట్వంటీ సెకండ్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఈ విధంగా ఓకే అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమైపోయింది సివన్ సీ టూ డిస్టెన్స్ పెద్ద ఉంది చూడండి ట్వంటీ టూ ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూసిన ట్వంటీ మటుకే ఉంది సో కాబట్టి సివన్ సీ టూ డిస్టెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అన్నట్టు అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టు కండిషన్ ఏమైపోద్ది టూ సర్కిల్స్ డూ నాట్ టచ్ ఇచ్ అదర్ మనకి టూ సర్కిల్స్ టచ్ గా ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి దర్ ఫర్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్ హ్యావ్ ఫోర్ కామన్ టాంజెట్స్ సో ఇందువల్ల మనం చూపించాం చూడండి మనకి ఫస్ట్ లో చెప్పాడు షో దట్ ఫోర్ కామన్ టాంజెట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫర్ ది సర్కిల్స్ అండ్ టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు కదా సో ఈ విధంగా మనకి డిస్టెన్స్ మనకి ఒక్కసారి దూరంగా ఉందనుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి తిర్ ఫర్ ద గివెన్ టూ సర్కిల్స్ హ్యావ్ ఫోర్ కామన్ టాంజెట్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎలా ఉంటాయని చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో సీవన్ సెంటర్ ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ ఓకేనా సో ఎందుకు ఇది సెకండ్ సర్కిల్ అనుకున్నానంటే ఓకేనా సో ఇది చూడండి ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మనకు సెకండ్ సర్కిల్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎందుకు ఇలా అనుకున్నానంటే ఒకసారి మీరు రేడియస్ చెక్ చేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఎంత చూసినట్టు అయితే ఫస్ట్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఫైవ్ సెకండ్ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఫిఫ్టీన్ అని ఉంది అంటే మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ చిన్నగా ఉంటుంది రేడియస్ ఫైవ్ ఏ కాబట్టి ఓకేనా సో ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రేడియస్ చూసినట్టయితే ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయితే రేడియస్ ఫైవ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే దీన్ని రేడియస్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమైపోతుంది ఆర్ టూ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అందుకని మనకి ఇది కొంచెం తక్కువ ఉంది సర్కిల్ ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది సర్కిల్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఇదొక టాంజెంట్ ఇదొక టాంజెంట్ కామన్ టాంజెంట్ ఓకేనా సో ఇదొక కామన్ టాంజెంట్ ఇదొక కామన్ టాంజెంట్ ఈ విధంగా చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నట్టు ఫోర్ కామన్ టాంజెంట్స్ని మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది సి వన్ సెంటర్ ఓకేనా సో ఇది మనకి సి టూ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ అంటాం కదా ఈ రెండు ఈ రెండు చూసినట్టయితే డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ అంటాం ఇది ఇది రెండు చూసినట్టయితే మనకి ఏమైపోతుంది ట్రాన్స్ఫర్స్ కామన్ టాంజెంట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సుఖ చూడండి ఒకవేళ మనకి సుఖ చూడండి ఇక్కడ మనకి టూ టాంజెంట్స్ మనకి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దాన్ని పి అంటున్నాం దాన్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ ఈసీఎస్ అంటున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒకవేళ మనకి టూ కామన్ టాంజెంట్స్ ఓకేనా సో ఇలా మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్గా ఉందంటే అప్పుడు మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ క్యూ ఐ క్యూ అనుకున్నాం ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఇక్కడ పి అనుకున్నాం ఇక్కడ మనం క్యూ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి సి సి వన్ సి టూ చూసినట్టయితే లోపలే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇది ఐసిఎస్ అయిపోతుంది ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా అంటే చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ అదే విధంగా ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ కంటో కనుక్కోమంటున్నాడు చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫైండ్ అయితే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ అంటున్నాడు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా సో ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ క్యూ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ ఈ పాయింట్ కనుక్కుందాం ఓకేనా సో ఇంటర్నల్ సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ క్యూ డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ సి వన్ సి టూ ఇన్ ద రేషియో ఆర్ వన్ ఇస్ టూ ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా సో చూడండి ఫైవ్ వన్ సో ఫైవ్ త్రీ సో వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇంటర్నలీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో క్యూ ఓకేనా సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సెమిలిట్యూడ్ అనేది ఇక్కడ సి వన్ సి టూ లైన్ సెగ్మెంట్ని ఓకేనా ఎంత రేషియోలో చేస్తుంది అంటున్నాడు ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూ అన్నట్టు అంటే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఫైవ్ వన్ సో ఫైవ్ త్రీ అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలు ఇక్కడ మనకి డివైడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు క్యూ అని అది కూడా ఎలాగా సి వన్ సిటీకి లోపల ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ అయిపోద్ది ఓకేనా సో ఇంటర్నల్ అంటేనే మనకి ఫార్ములా ఏమైపోద్ది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ టూ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ కామా ఆర్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఆర్ టూ వై వన్
minus 2 on that okay see the IP is the number 2 okay so the other thing is the external center of symmetry and the other thing is the P and the other thing is the P and the other thing is the internal सेंटर ऑफ सेमिट्री डाना ना काबे तो मन के इकड़ा प्लस हो चेस सुन्दी अन्य चोटला ओके ना सिकड़ा मन के एक्शनल सेंटर ऑफ सेमिट्री डांटे मन के सी वन सी टू की बाई टू टेन काबे टी कड़ा माइनस आई पोतन ना नट फॉर्म लाल ओके ना सुबह जोनी ना वो एक्शनल सेंटर ऑफ सेमिट्री यूड पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट X1, Y1 आंटे सेम हु पर सर्किल ओके सेंटर हो ओके ना सो X2, Y2 आंटे मन के सेकंड सर्किल ओके सेंटर है ना तो ओके ना सो आ वैल्यू सामने करवाने सब शुरू जिधर R1 कम आ R2 आंटे मन के R1 इज़ इक्वल टू वन ना आठ इज़ इक्वल टू थ्री ओके ना सो ऐसे अंतह सेम आना टिकर मन के प्लस होते हैं दिकर मन के माइनस होते हैं नंतिया ना टो के ना सो कुछ जो एक्शनल का बाटी ओके ना सो पी इज़ इक्वल टू अब डानी वाले सब शुरू जैसे वन इनटू माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री इनटू सेवेन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री आंटे माइनस टू आई पड़ेगा क्या ना सो कामम वन इनटू वन ने क्या ना सो ये जो हमने माइनस लगाया उन टेंडी थ्री इनटू माइनस थ्री आंटे माइनस नाइन आई पड़ेगा क्या ना सो माइनस टू माइनस प्लस आई पड़ेगा क्या बोलते प्लस नाइन डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री आंटे माइनस टू क्या ना सो ये दागा सो � माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी वन माइनस थर्टी सिक्स आई पुट दी डिवाइडेड बाय माइनस टू आलेख उन्हें देखना सो माइनस माइनस क्या है जो नंदी टू वन जा टू एटीन जा ओके ना सो टू एटीन जा थर्टी सिक्स आई पुट ना ना टू सो कुछ जो नंदी काम अजीब इधर का वन प्लस नाइन नंदी टेन डिवाइडेड बाय माइनस ट कम माइनस आने दे पाई कोस्ट ना ना टा बुढ़ मारेंगे माइनस फाइव उन लोगों ने सुखे जोड़ने पी जी कोस्ट तो एटीन कम माइनस फाइव ना टा ओके ना सुखे जोड़ने दे पी जी कोस्ट तो एटीन कम माइनस फाइव आने दे मन की दी एक्शनल सेंटर ऑफ सिमिलिटी ना टा ओके ना सही दंगा मन की इंटरनल सेंटर ऑफ सेमिलिटी एक्शनल सेंटर ऑफ सेमिलिटी वाले फाइंड ओरिजिन समान आते हैं अगर ने सही दांग आउट इन जोड़ने दी मुंडे का ये जो पेस्ट ना जोड़ने क्वेश्चन लो शो दैट यू फोर कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर दिस सर्किस गिवन बाय अंजे पे जो टू सर्किस चाहिए चूबी मंटुनाडो � कामन टेंजेंस ने ड्राइव जाए चना तो कैसे सही विधान का आधे विधान का टच चाइन तरह तो मन की फाइंड इधर इंटरनल एंड एक्शनल सेंटर ऑफ सिमिलिटी एंड टोनर तो कैसे सोमुंदी का मन की टू सर्किल्स ने रासेस को नोगो दाने से गोदाने से जैसन को नोगो दे विधान का सेंटर फाइंड और जेड कर मन के ईसीएस से आईसीएस से फाइंड हो जाए ऐसे उन दिनों के ना सो ये दंगा जो रण्डी मन का ईसीएस ऐंटे मन के प्लस होच्चे सुन्द फॉर्मूला लो ओके ना सो ये दंगा उन दिनों जो रण्डी फॉर्मूला आधे ये दंगा मन की एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिटी रण्डी ये दंगा माइनस होच्चे सुन्द मन तो कहने सो ये दंगा मन के टू वैल्यूस फाइंड हो जाए ऐसे उन दिन